Hello everyone, welcome to eCoaching. So in this video, we are going to learn about arrangement, which is a very, very, very important topic of logical reasoning. Mostly all the questions which are asked in CAT belong to this particular type that is arrangement or you could say puzzle, right? So why uh, we are focusing so much on arrangement is if you look at CAT, it will have at least four to five sets of arrangement or puzzle. If you look at other exams like IIFT or SNAP or ZAT or NMAT, you will always find at least two to three sets of arrangement or puzzle in any of these aptitude exams, right? So this is uh, no doubt, undoubtedly by far the most important topic of logical reasoning. It is the most important building block of logical reasoning. So you cannot afford missing arrangement or not practicing arrangement or puzzle questions before you appear for any of those exams, right? So that's why we have prepared, prepared a special video session on arrangement and in this session, we are going to look at at least eight to nine sets of arrangement, which are uh, of the different difficulty level from easy to moderate to difficult to give you a flavor of what kind of questions you can expect in the exams, right? So without further delay, let's begin our journey of learning arrangement. So let's have a look at the first set which is on the screen. So let me explain the format in which you are going to solve this one. I am going to show you the data. Now with the help of data, you are supposed to create the solution, right? You are supposed to arrange the data, organize the data, try to find the missing links, try to find the missing piece of information. And then I will take you to the questions one by one. I will also give you some time for solving the data as well as some time for solving the questions, right? So uh, I will give you the time frame and I will give you the difficulty level so that you can prepare your approach. All right. So let me get out of the screen. The data is on the screen. Okay. What I want you to do is pause the video for about five to seven minutes. Try to understand this data. Try to understand what is given and how can you arrange it. Okay. You may use a tabular format. You may want to make a table. Then you may want, you, you may, may want to identify what kind of data are missing and how are you going to fill up that data, right? So it is the similar practice that we used to do in data interpretation. Find out what is given, find out what is not given and try to find out what is not given, right? Try to find out the missing values, try to create an approach. So here pause the video for about five to seven minutes, try to create the table and resume after you are done. Okay, so I hope by now you have understood the data, you have created a table for yourself, you have organized the data, you have found the missing value. Let me take you to the questions. This is a space that I have given for myself and which I will be solving. Okay, question one is on the screen. Who is the female student in the group? So if you have solved the data, you may be able to solve this one under 30 seconds. But I still want to give you about two to three minutes for still, if you still have not solved the whole arrangement, take two to, two to three minutes, focus on this question, who is the female student, pause the video for three minutes, try to solve it. If you are able to solve it under one minute, amazing, nothing like it. But if not, take three minutes, pause the video and resume after you are done. All right, that was question one. Let's have a look at question two. What is the compulsory subject of O? Once again, if you have got the table filled up, you may take 30 seconds for this one. But if not, I want to give you three minutes. Try to focus on O, find out the compulsory subject. Pause the video for three minutes, solve it on your own and resume after you are done. All right, so I hope by now you are done with question two. Let us move to question number three. Which of the following have the same compulsory or optional set as that of R? Options are N, N, O or none of this. Once again, if you have got the table filled up, take 30 seconds. If not, I want you to take three more minutes. Try to solve it. Pause the video. Try to solve it. Resume after you are done. That was question three. Let's move to question four. Disregarding which is compulsory and which is this optional subject, who has the same combination as that of R? N, N, O or, or last option is Q. So once again, 30 seconds versus 3 minutes. Choose whatever time frame that you need and then try to solve it on your own. Resume after you are done. Alright, so that was question 4. Do we have a question 5? Let me just have a look. Yes, we have a question 5. 
which of the following groups of students have geography as their compulsory subject which of the following students have geography as their compulsory subjects once again agar aapne table bana liya hai so you should take 30 seconds agar nahi banaya hai i want to give you three more minutes to create the table to find the missing links and try to solve this question okay so i have given you enough time to play with the data to play with the questions now let's understand how to solve the question together okay so let me go back to the data and we will solve it together we will understand it together let's try reading it so what has been given there is a group of six students m n o p q r so that's an important data for you i will just highlight it m n o p q r in the class each of the six students opts for two subjects one compulsory and one optional okay good enough so now as i understand we have three kinds of data okay so what would you do so here we have name here we have compulsory subject here we have optional subjects right three kinds of columns we already will know the names what are the names n n o p q r so we have n n o p q r now this is my solution to this i will need this to solve the entire set so this is important that you do it perfectly it is important that you do it the way it requires to be done right so this is a nice table there is no uh, you know unorganized workflow we have got cells for each and every thing okay now we will look at the data and we will try to fill up the table jahan par bhi aap table bhar sakte ho wah bharenge jaise ki p's optional subject was geography chalo ye ek data p ka optional geography while three others have it as a compulsory subject bahut bade entry hai p ka optional geography aur wahi geography teen logo ka compulsory hai so p ka optional geography hai aur compulsory mein aap dekhiye geography kitni baar aaya hai तीन बार आया ये मैंने यहां पर मेंशन कर दिया ज्योग्राफी तीन बार आया ओके गुड इनफ और क्या है क्यू एंड आर हैव केमिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स क्यू और आर में केमिस्ट्री वन ऑफ कौन सा है नहीं मालूम क्यू एंड आर क्यू एंड आर में केमिस्ट्री आना चाहिए तो चलो डाल देते हैं क्यू एंड आर में केमिस्ट्री आना चाहिए लेकिन ये अनदर कॉलम दिया जिसमें मैं वो डेटा डालूंगा जो अभी नहीं डाल सकते कहीं पे तो क्यू एन आर में एक केमिस्ट्री आएगा तब क्या ओके ये हमने लिख दिया है ओके वापस आर्स कंपलसरी सब्जेक्ट सॉरी आर्स कंपलसरी सब्जेक्ट इज फिजिक्स विच इज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑफ बोथ ओ एंड क्यू देखो एक बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल गई आर का कंपल्सरी फिजिक्स और ओ एंड क्यू का ऑप्शन है ओके आर का कंपल्सरी फिजिक्स ओ एंड क्यू का ऑप्शन ओ में फिजिक्स ऑप्शन क्यू में फिजिक्स ऑप्शन ना यहां पर आपको समझ में आना चाहिए क्यू का एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री पक्का है आर का भी एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री पक्का है तो ये केमिस्ट्री इधर आएगा बिकॉज यही जगह खाली है सो केमिस्ट्री ज्योग्राफी अभी चार जगह खाली है उसमें से तीन जगह पर ज्योग्राफी आने वाला है है ना तो चलिए आगे बढ़ते हैं लेट्स गो बैक टू द डेटा चलिए ज्योग्राफी एंड इंग्लिश आर एम सब्जेक्ट एज कंपल्सरी एंड ऑप्शनल रिस्पेक्टिवली ज्योग्राफी और इंग्लिश जो है वो एम के सब्जेक्ट है कंपल्सरी एंड ऑप्शनल तो ज्योग्राफी कंपल्सरी इंग्लिश ऑप्शनल ज्योग्राफी कंपल्सरी इंग्लिश ऑप्शनल एम में ज्योग्राफी कंपल्सरी एंड इंग्लिश ऑप्शनल ज्योग्राफी कंपल्सरी है इंग्लिश ऑप्शनल बहुत बढ़िया ओके और क्या दिया गया Biology is an optional subject to only one of them. 
किसी एक का ऑप्शनल सब्जेक्ट बायोलॉजी था कौन है वो चलो ऑप्शनल कहा तो आपने देखिए एक ही जगह आपको एन तो बायोलॉजी ऑब्वियसली यहाँ पर ही आएगा क्योंकि एक जगह बायोलॉजी आना चाहिए था तो बायोलॉजी एन पे ही आएगा ओके वॉट एल्स द ओनली फीमेल स्टूडेंट इन द ग्रुप इज दन हुज जोग्राफी एज द ऑप्शनल सब्जेक्ट एंड इंग्लिश एज द कंपल्सरी एक ही फीमेल स्टूडेंट है जिसका जोग्राफी ऑप्शनल है चलो चेक करते हैं किसका जोग्राफी ऑप्शनल है जोग्राफी ऑप्शनल है किसका सिर्फ ई का तो उसका इंग्लिश कंपल्सरी होगा नंबर वन प्लस ये चीज पता चलेगा कि ये फीमेल ये अकेला अकेली ई इज द फीमेल ओके जोग्राफी टोटल तीन बार आना चाहिए कंपल्सरी में सिर्फ अभी तक एक बार आया है दो कॉपी खा ले तो यहाँ पर भी जोग्राफी ही आना चाहिए तो नाउ वी हैव गॉट आर टेबल फील्ड हमें ये भी पता चल गया कि किसका कंपल्सरी सब्जेक्ट कौन सा है किसका ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा है कौन फीमेल है बाकी सारे मेल कौन है ये भी पता चल चुका है दैट मीन्स एसेंशियली वी हैव सॉल्व द एंटायर क्वेश्चन अब बात सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के आंसर मार्क करने की है सो लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर वन हु इज द फीमेल स्टूडेंट इन द ग्रुप लुक एट द डेटा पी इज फीमेल चलिए थर्टी सेकेंड का काम था पी इज फीमेल ऑप्शन वन सॉरी ऑप्शन फोर एंड वी आर प्रिटी श्योर दैट वी आर राइट क्वेश्चन टू वट इज द कंपल्सरी सब्जेक्ट ऑफ ओ देख लेते हैं ओ का कंपल्सरी सब्जेक्ट जोग्राफी सो वी वॉट आंसर ऑप्शन ए Which of the following have the same compulsory optional set as that of R? So R के compulsory optional set same होना चाहिए। चलो देख लेते हैं। R का है physics chemistry, किसी और का physics chemistry है? नहीं, किसी और का physics chemistry नहीं है। इसका मतलब हमारा answer आएगा none of this. Same होना चाहिए। Same होना चाहिए, है ना? And last question, I mean sorry, fourth question. Disregarding which is compulsory and which is the optional subject, who has the same combination as that of R? R का combination किसके साथ same है? ये फर्क नहीं पड़ता कि compulsory कौन सा है और optional कौन सा है। चलो R है physics chemistry। कहाँ पर आपको physics chemistry दोनों दिख रहे हैं? Order matter नहीं करता। मुझे तो Q में दिख रहे हैं। देखो chemistry का chemistry, physics का physics। So R के साथ same combination Q का है। So answer is Q of fourth question. Question five. Which of the following groups of students have geography as their compulsory subject? कौन तीन लोग हैं जिनका geography compulsory subject था? तो चलिए देख लेते हैं अपने table में geography है N N O ये तीनों का geography compulsory है M N O so हमारा answer आएगा M N O option B and this is the first set of arrangement right I'm sure आप लोगों को ये समझ में आएगा कि योग करना कैसे क्रोनोलॉजी को समझना है है ना डेटा पढ़ो डेटा पढ़ के डिसाइड करो कि टेबल में क्या क्या आना चाहिए या फिर क्या टेबल जरूरत है कि नहीं अगर टेबल जरूरी है तो कौन से कॉलम होने चाहिए तो आप देखो हमने टेबल बनाया और हमने ये डिसाइड किया बॉस नेम होना चाहिए कंपल्सरी होना चाहिए ऑप्शनल होना चाहिए बाकी कुछ नहीं हाँ मेल फीमेल भी डाल सकते थे कोई बात नहीं लेकिन मैंने यहाँ पर पी के सामने लिख दिया कि फीमेल क्योंकि क्वेश्चन में दिया था कि एक ही फीमेल है तो पूरा नया कॉलम बनाने की जरूरत नहीं थी जो फीमेल मिला फीमेल बाकी सारे मेल है ना सो यू हैव टू डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ टेबल यू हैव टू क्रिएट टू सॉल्व दैट क्वेश्चन व्हाट काइंड ऑफ डिटेल्स यू कैन एंटर वेयर और जिस डिटेल को एंटर नहीं कर सकते फॉर एग्जाम्पल ये देखिए इसको पहले हम एंटर नहीं कर सकते तो हमने ये एरिया बनाया इसको हम क्या बोलेंगे पार्किंग दिस इज कॉल्ड पार्किंग वाई पार्किंग Because we don't know as of now कि उसको लेके कहाँ जाना है तो उसको अभी park कर दो so we park the data so that we can use it in the future और हमारे पास वो data handy हो ऐसा नहीं कि मैं यहाँ कहीं random में लिख दूँ कि ये chemistry no फिर वो मतलब नहीं बनेगा उसका मैंने क्या किया Q के parking में डाल दिया Q के parking में chemistry डाल दी so then मुझे पता चल जाएगा कि chemistry Q में कहीं ना कहीं आना चाहिए कहाँ आएगा नहीं मालूम but Q में आना चाहिए so this is the approach table or uh, and don't worry you will get a lot of practice questions as i promised this video mein bahut sare questions hain aur iske sath jo aapko material milega usme bhi bahut sare questions hain do not worry we will learn how to do it together right that was set 1 i'm sure aap logo ko samajh mein aaya hoga aasan set tha that was that was easy set 
कुछ डिफिकल्टी नहीं थी लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट सेट दैट इज अरेंजमेंट सेट टू वंस अगेन आई विल मूव आउट ऑफ द स्क्रीन सो हियर यू हैव वन मोर काइंड ऑफ डेटा आई वांट यू टू टेक अबाउट 5 टू 7 मिनट्स एंड आई वांट यू टू टेक ऑल द टाइम दैट यू नीड टू क्रिएट द टेबल so take 5 to 7 minutes create your table and resume after you are done all right so i hope by now you have understood the data you have created your your own table and you are ready for the question okay so let me go to the questions question 1 in which of the following institutes is abhijit studying easy to moderate question here right अगर आपका टेबल नहीं बना है आई विल गिव यू टू मोर मिनट्स थ्री मोर मिनट्स लेट्स मेक इट थ्री थ्री मोर मिनट्स टू क्रिएट द टेबल एंड ट्राई टू फाइंड आउट दी इंस्टीट्यूट इन विच अभिजीत इज स्टडी राइट टू कॉल द वीडियो फॉर थ्री मिनट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन रिज्यूम आफ्टर यू आर डन ऑल राइट सो आई होप बाय नाउ यू आर डन विद द क्वेश्चन लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर टू इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट इज दीपक स्टडी सिमिलर क्वेश्चन फॉर दीपक अगेन टेबल बन गया है यू शू टेक थर्टी सेकेंड्स बट अगर टेबल नहीं बना है टेक थ्री मोर मिनट्स ट्राई टू क्रिएट द टेबल पॉज द वीडियो फटाफट से आंसर मार्क करो सो दैट यू कैन मूव फॉरवर्ड सो दैट वॉज क्वेश्चन टू आई होप यू हैवन एबल टू सॉल्व इट लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर थ्री विच डिसिप्लिन और डिसिप्लिन हैज नॉट बिन ऑप्टेड बाई एनी स्टूडेंट सो एग्रीकल्चर ओनली सिस्टम ओनली पर्सनल ओनली बोथ एग्रीकल्चर एंड सिस्टम राइट सो एक अगेन थ्री मिनट्स अगर आपका टेबल नहीं बना है बट थर्टी सेकेंड अगर टेबल बन चुका है और द वीडियो फॉर appropriate amount of time try to solve it on your own and resume after you are done all right so i hope you are done with question 3 let's move to question number 4 which of the following combinations is right so deepak finance neeta personal marketing institute d vijay institute c try to find out which combination is correct take 3 minutes agar aapka table nahi bana hai अगर 30 सेकेंड्स अब टेबल बन गया है तो 30 सेकेंड्स नॉट मोर देन दैट पॉज द वीडियो एंड रिज्यूम आफ्टर यू आर डन दैट वॉज क्वेश्चन फोर आई बिलीव अब तक काफी लोगों का सॉल्व हो गया होगा क्वेश्चन फाइव इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेट विच आर दी स्पेशलाइजेशन ऑप्टेड बाय टू स्टूडेंट्स ईच मार्केटिंग ओनली फाइनेंस ओनली पर्सनल ओनली बोथ मार्केटिंग एंड पर्सनल सो वंस अगेन अगर टेबल नहीं बना है टेक थ्री मिनट्स अगर टेबल बन गया है तो टेक थर्टी सेकेंड्स नॉट मोर देन दैट ट्राई टू सॉल्व इट अंडर दिस टाइम फ्रेम रिज्यूम आफ्टर यू आर डन ऑल राइट सो आई होप बाय यू आर डन विद द फिफ्थ क्वेश्चन राइट तो चलिए इसको एक साथ करने की कोशिश करते हैं लेट्स गो बैक टू द डेटा नाउ आई आई होप दैट मेनी ऑफ यू मेनी ऑफ यू हैवी एबल टू क्रिएट द टेबल एंड सॉल्व ऑल द क्वेश्चन करेक्टली बट अगर आपसे टेबल सॉल्व नहीं हुआ है सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द होल प्रोसेस बाई विच आई एम गोइंग अगर आपसे टेबल बन गया है सो यू मे वॉन्ट टू कंट्रोल द टाइम दैट यू आर स्पेंडिंग हेयर राइट तो दो इश्यू हो सकते हैं आपके एक सॉल्व भी नहीं हुआ इन दैट केस आपको देखना पड़ेगा हम लोग कैसे टेबल फिल कर रहे हैं दूसरा अगर टेबल फिल हो गया लेकिन आपको लगता है कि टाइम बहुत जा रहा है मेरा तो आपको स्पीड भी देखना पड़ेगा कि इसको मैं कैसे जल्दी डिड्यूस करता हूँ ओके लेट स्टार्ट रीडिंग द डेटा एंड डोंट वरी आई विल नॉट स्पीड टूवर्ड सॉल्विंग यू विल अंडरस्टैंड इट टूवर्ड डे so a university offers five specialization disciplines so here we have an important data from the uh, uh, offer ho rahe courses so in the agriculture in the marketing finance systems and personal for post graduate studies in management sciences five students a b s d and n very good opt for different specializations while studying for, from four different institutes a b and c d dekhiye kya kya data hai फर्स्ट ऑफ ऑल डिसिप्लिन पांच है यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ए बी सी डी है राइट right? इंस्टीट्यूट अलग अलग है एबीसीडी सब्जेक्ट अलग अलग है और लोग अलग अलग है तो तीन टाइप का डेटा अभी तक मिला है आपने को राइट सो अब हमें टेबल बनाने की तरफ सोचना चाहिए क्या क्या करेंगे तो ऑब्वियसली वी हैव नेम देन वी हैव इंस्टीट्यूट ओके सब्जेक्ट्स कितने कितने लेने हैं बताया हुआ है ऑफर्स फाइव स्पेशलाइजेशंस ये फाइव स्टूडेंट्स ऑफ फॉर डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस आर स्टडी 
इसका मतलब है कि कितने सब्जेक्ट लेने हो नहीं मालूम है सो लेट्स जस्ट कीप इट लाइक सब्जेक्ट्स ओके नहीं के नाम क्या थे अभिजीत विजय सायरा दीपक नीतन तो वो जो अभिजीत प्लीज अंडरस्टैंड एग्जाम में आप यहां पर सिर्फ ए लिखेंगे अभिजीत विजय सायरा दीपक नीतन अभी मैं सिर्फ आपको अच्छा दिखे इसलिए आई एम राइटिंग देयर इट फुल नेम्स बट एग्जाम में यू विल ट्राई टू शॉर्टन योर रफ वर्क एज मच एज पॉसिबल चलो हमारा टेबल रेडी है अब हम जाएंगे डेटा के पास और डेटा पढ़ के यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या होगा सब्जेक्ट्स के नाम क्या है ए एम एस एस पी ए एम एस एस पी चलो इंस्टीट्यूट डी डज नॉट प्रोवाइड फैसिलिटी टू स्टडी एग्रीकल्चर एंड सिस्टम्स मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट डी में एग्रीकल्चर का सिस्टम पढ़ाते हैं नहीं ओके okay? तो इसको कहाँ लिखेंगे तो देखिए इंस्टीट्यूट जहाँ भी आएगा डी इसमें एग्रीकल्चर नहीं होता सिस्टम्स नहीं होता एग्री और सिस लिखा हुआ है राइट एग्री और सिस लिखा हुआ है तो इंस्टीट्यूट डी जहाँ पर भी होगा वहाँ पर एग्री और सिस नहीं होगा तो ये पार्किंग है वट इज दिस दिस इज पार्किंग मैं आपको पहले बता चुका हूँ राइट यहाँ पर हम डेटा को पार्क करते हैं आगे बढ़ Only Abhijit and Deepak have taken marketing as a specialization, and they are studying in different institutes. Look, Abhijit and Deepak have taken marketing. So, we will put it on the table. Abhijit and Deepak have taken marketing. So, I am writing Mark. Deepak has taken marketing. Okay. The rest will not come in marketing. So, M cancel. The rest will not come. M means you have understood that marketing is talking about marketing. बाकी कहीं भी मार्केटिंग नहीं आएगा दूसरा एक चीज अभिजीत और दीपक अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में है सो so, अभिजीत दीपक और बीच में क्रॉस कर रहे हैं तो भाई एक इंस्टीट्यूट में नहीं है ये डेटा में पार्किंग में डाला हुआ है ठीक है आगे बढ़ते हैं चलिए बोथ लेडी स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इन इंस्टीट्यूट डी बोथ लेडी स्टूडेंट चलिए क्या नाम उनके ऐसे हैं जहां पर डायरेक्टली डिस्टिंग्विश किया जाए कि उन्होंने उनका जेंडर क्या है सो वी गॉट सायरा एंड वी गॉट नीता दीज आर द टू लेडीज बोथ द लेडीज हैव आर स्टडिंग इन इंस्टीट्यूट डी सो अच्छा डेटा है सायरा भी डी में है और नीता भी डी में है डी में एग्रीकल्चर और सिस्टम नहीं आना चाहिए तो यहाँ पर लिखा है ए कैंसिल एस कैंसिल यहाँ पर भी ए कैंसिल एस कैंसिल है ना देखिए कैंसिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है डी में एग्रीकल्चर सिस्टम नहीं है तो एग्रीकल्चर सिस्टम कैंसिल कैंसिल आगे बढ़ते हैं विजय इज ओनली स्टूडेंट हु हैज टेकन फाइनेंस देखो एंड ही इज स्टडिंग इन इंस्टीट्यूट डी बहुत अच्छा डेटा है विजय फाइनेंस लिया है डी में पढ़ रहा है ओके सो विजय इज स्टडिंग इन डी एंड विजय ने फाइनेंस लिया है और बाकी किसी ने फाइनेंस नहीं लिया है तो सब ने एस कैंसिल अब आप एक चीज नोटिस कीजिए कि सायरा के चार सब्जेक्ट कैंसिल हो चुके हैं मार्केटिंग गया एग्रीकल्चर गया सिस्टम गया फाइनेंस गया क्या बचा है पर्सनल तो सायरा ने पर्सनल लिया होगा और नीता ने पर्सनल लिया होगा ओके मार्केटिंग फाइनेंस पर्सनल मार्केटिंग पर्सनल ये सब्जेक्ट्स अभी अभी तक हमें इतने सब्जेक्ट मिले हैं राइट वॉट एल्स चलो Deepak does not study in Institute A. Deepak जो है Institute A में नहीं पढ़ता है ओके तो डाल देते हैं Deepak जो है वो A में नहीं है देखो A अगर नहीं है B का एक से आ गया D के दो आ चुके हैं और जिसमें अभी तक C का एक बचा हुआ है A एंड C। ये अगर A नहीं है तो ये पक्का C होगा और ये अभिजीत A में होगा तो Institute सारे मिल गए हमें जहाँ पर अभिजीत A में है विजय बी में है दीपक सी में है और सायरा मीटर डी डी में है इतना अभी तक पता चल चुका है राइट अभिजीत दीपक सेम में है भी नहीं अभिजीत ए में है और दीपक सी में है तो ये भी पता चल चुका है अपन को राइट वापस चलते हैं दीपा के पास अभिजीत एंड दीपक डू नॉट गो टू एनी ऑफ द इंस्टीट्यूट विच विजय सायरा और मीता गो वेरी सेम पॉइंट कि जहाँ विजय सायरा और मीता जाते हैं वहाँ अभिजीत और दीपक नहीं जाते हैं सो so, अगर हम डेटा पे वापस चले अभिजीत विजय सायरा अभिजीत और दीपक विजय और सायरा विजय सायरा और मीता के सिंथेसिस में नहीं है अभिजीत दीपक का ए एंड सी है 
अभिजीत मार्केटिंग विजय फाइनेंस सायरा पर्सनल दीपक मार्केटिंग नीता पर्सनल राइट अभी तक हमें इतना पता चला है डेटा पे वापस चलते हैं इंस्टीट्यूट डी डज नॉट प्रोवाइड फैसिलिटी टू स्टडी ए एग्रीकल्चर एंड सिस्टम्स राइट यूनिवर्सिटी ऑफर्स फाइव स्पेशलाइजेशन डिसिप्लिन्स एग्रीकल्चर यहां पर कहीं पे भी ये नहीं दिया हुआ है कि स्टूडेंट्स को कितना चूज करना है कहीं पर भी ये नहीं दिया हुआ कि स्टूडेंट को कितना चूज करना है राइट सो फॉर एग्जांपल जब इन्होंने ये लिया कि अभिजीत एंड दीपक हैव टेकन मार्केटिंग इसका मतलब उन्होंने एक ही सब्जेक्ट चूज किया है मार्केटिंग राइट सिमिलरली जैसे बोला है कि विजय इज द ओनली स्टूडेंट टू हैव टेकन फाइनेंस इसका मतलब विजय ने फाइनेंस लिया बाकी किसी ने फाइनेंस नहीं लिया राइट दीपक डज नॉट स्टडी सो आई थिंक वी आर गुड टू गो हमारा टेबल बन चुका है दिस इज द टेबल जहां पर हमारे पास कोर्स भी है इंस्टीट्यूट भी है नाम तो थे ही पहले से सो लेट्स ट्राई टू सी द क्वेश्चंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट्स इज अभिजीत स्टडिंग अभिजीत का कौन सा है ए सो so, बहुत ही आसान क्वेश्चन फर्स्ट आंसर ए एंड वी आर श्योर बिकॉज इंस्टीट्यूट्स में ज्यादा पॉसिबिलिटीज नहीं थी ए बी सी डी ही था राइट क्वेश्चन टू इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट इज दीपक स्टडिंग सो दीपक स्टडिंग इज सी क्योंकि मैं एक बार टेबल में देख लेता हूँ दीपक का सी यस वी आर राइट That is question two. आगे बढ़ते हैं Question three. Which discipline have not been opted by any student? देखिए किसी ने choose ही नहीं किया ऐसा subject कौन सा है Marketing लिया गया है finance लिया गया है personal लिया गया है लेकिन किसी बच्चे ने agriculture और system लिया ही नहीं है So yes, that is the answer. That agriculture and system ये किसी ने नहीं लिया So B is the answer. है ना You were right. Question four. Which of the following combination is right? Deepak Finance, Nita Personal, Marketing Institute D, Vijay Institute C. Table याद करने पर मुझे ये लग रहा है कि Nita Personal सही था लेकिन मैं सेव एक फिर भी एक बार table देख लूँगा. Nita Personal. Nita ने personal लिया है हाँ so I am right. So Nita का personal is correct. So this is right as well. We'll go to the last question for this set. Which are the specializations opted by two students each? दो बच्चों ने सिलेक्ट किया ऐसे स्पेशलाइजेशन देखिए मार्केटिंग लिया है अभिजीत और दीपक ने पर्सनल लिया है सायरा और नीता ने फाइनेंस एक ही बच्चे ने लिया है सो मार्केटिंग भी दो बच्चों ने लिया है पर्सनल भी दो बच्चों ने लिया है सो मार्केटिंग एंड पर्सनल दैट इज दी आंसर सेकेंड बहुत प्यारा सा बहुत सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था करेक्ट अरेंजमेंट में के क्वेश्चन आपको बस ये डिसाइड करना होता है कि कौन सा डेटा दिया है उसका एक टेबल बना लेते हैं ऑब्वियसली सम डिटेल्स विल बी मिसिंग बिकॉज वही तो क्वेश्चन है कि मिसिंग डिटेल्स फाइंड करो है ना सो चलो लेट्स हैव अ प्रैक्टिस ऑफ वन मोर क्वेश्चन अरेंजमेंट का सेट नंबर थ्री इज अगेन ऑन द स्क्रीन एंड वन सेकेंड आई वुक टू हैव आई लाइक टू हैव Five to seven, seven minutes for you to try and create the table for yourself. Try to arrange the data. कौन चीज दी गई है कौन सी चीज मिसिंग है और जो चीज मिसिंग है उसको कैसे हम निकालेंगे उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए टेक सेवन मिनट्स मैक्स नॉट मोर देन दैट टेक सेवन मिनट्स पॉज द वीडियो फॉर सेवन मिनट्स एंड क्रिएट योर टेबल सोल्यूशन उसके बाद गो टू दिन All right. So I hope by now you have created your own table, right? जिन लोगों ने table create किया है very good. अगर कुछ लोगों का table create नहीं हुआ है, so uh, one take take one pause again and uh, take two three minutes more, right? You should not take more than that. उससे ज़्यादा time नहीं लेना चाहिए, उससे ज़्यादा time लगता है फिर भी. That means कहीं ना कहीं आप पीछे पड़ रहे हो. So you have to focus. जब हम लोग साथ में solve करेंगे, तब आपको ज़्यादा अच्छे से देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, right? चलिए तो लेट्स गो टू द क्वेश्चंस नाउ क्वेश्चन वन एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डज द एक्ट्रेस स्टे बोरीबली दादर कुर्ला अंधेरी जनरल नॉलेज के हिसाब से अंधेरी होना चाहिए बट दैट इज जस्ट एन एग्जांपल मैं डालने के जनरली टीवी स्टार्स वगैरह एक्ट्रेस वगैरह अंधेरी में रहता है लेट्स सी क्वेश्चन वन पॉज द वीडियो फॉर अबाउट थर्टी सेकेंड अगर आपका टेबल बन चुका है तो 
बिकॉज आपके पास अगर सोल्यूशन है तो आपको बस टेबल चेक करना है कि भाई एक्ट्रेस कौन है और उनका लोकेशन स्टे कौन सा है वैसे तो पॉज द वीडियो फॉर थर्टी सेकेंड सॉल्व इट मार्क योर आंसर एंड रिज्यूम आफ्टर यर डेट All right, so that was question one. Let's move forward. Question two: Who among the following stays in Borivi? Mrs. Nitin, Mrs. Priti, Mrs. Shanti, Mrs. Rati. So those are your options. Once again, table has been made. Pause the video for about thirty seconds. Mark your answer. Resume. If your table has not been made yet, so I would still want to have two three minutes more to have for you to solve the creator table. Right? All right, so that was question two. I am sure you have solved it by now. What is the occupation of Mrs. Preeti? Bank employee, actress, teacher, guide. Pause the video for a appropriate amount of time. Table solved. हो गया है तो thirty seconds. Table solved नहीं हुआ है तो three minutes and resume after you are done after you have marked your answer. All right. So uh, I hope you are done with question three. Right. Let's move to next question. That is question four. Who is the actress? Who is the actress? Mrs. Shanti, Mrs. Priti, Mrs. Nitin, Mrs. Rati. Very simple question. Right. As a table has been made, so thirty seconds. Please. Not made. So take three minutes more. Try to create your own solutions. You are seeing that I am giving you time and time. Right. Because if you are not making a table, then that is the biggest problem. That is the biggest issue that needs to be addressed. बट अगर टेबल बन चुका है तो एंश्योर अभी तक आपने अपना मन से मार्क कर दिया होगा पॉज द वीडियो फॉर थर्टी सेकेंड रिज्यूम आफ्टर यू आर डन क्वेश्चन वीडियो फॉर अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ टाइम थर्टी सेकेंड अगर आपका टेबल बन चुका है अगर टेबल नहीं बना है तो थ्री मोर मिनट्स एंड रिज्यूम आफ्टर यू आर डन All right, so I hope by now you are done with this question as well. So this is set three. चलिए इसको साथ में solve करते हैं. Seems pretty straightforward, right? काफी straightforward दिख रहा है ये set. क्या दिया हुआ है? Five ladies: Mrs. Bhakti, Mrs. Preeti, Mrs. Nitin, Mrs. Shanti, Mrs. Rati. So B T N S R. Stay in five suburbs of Bombay, Dadar, Andheri, Kurla, Ahmed, and Borivi. They are engaged in five different occupations: bank employee, actress, teacher, shop owner, and guide. बहुत अच्छी बात है. तीन type of data है, right? तो अब तक आपको table कौन सा बनाना है? समझ में आ गया होगा. So this dot name, this dot place, and this dot occupation. Name, place, occupation. चलिए क्या नाम थे? भक्ति प्रीति नीति शांति रति भक्ति प्रीति नीति शांति रति काफी स्ट्रेट था है ना छोटा सा टेबल है फटाफट से भर जाएगा चलिए Mrs. Bhakti is a bank employee staying at Andheri. ये तो बहुत प्यारा detail दिया हुआ है कि Mrs. Bhakti जो है bank employee है वो Andheri में रहती है। तो डाल देते हैं Bhakti जो है वो Andheri में रहती है। और bank employee बहुत बढ़िया। Mrs. Nitin owns a bookshop in Dadar, although she does not stay in Dadar. ये तो interesting। Bookshop Dadar में है लेकिन Dadar में रहती नहीं है। तो आप दादर मत मार्क करिएगा उनका लोकेशन बस इतना पता चला कि भाई मिसिस नीतिन का शॉप है मतलब वो शॉप ओनर है बट डज नॉट स्टे इन दादर ये भी इंपॉर्टेंट डिटेल है और मिसिस नीति चलिए अपनी टेबल में डालते हैं नीति शॉप ओनर बट दादर में नहीं रहती क्योंकि तो दादर कैंसिल कर दिया है दादर कैंसिल आगे बढ़ते हैं Mrs. Rati, Mrs. Rati's house is in Kurla. She is not a guide. Mrs. Rati का house Kurla में है, but वो guide नहीं है. देखिए, Rati का घर Kurla है, and she is not a guide. तो Mrs. Rati ने guide cancel कर दिया. 
ठीक है आगे बढ़ते हैं द टीचर मिसेस शांति लेख जो डालो देखो बहुत अच्छा लेख दिया हुआ है कि भैया दादा में कौन रहता है मिसेस शांति वो कौन है टीचर सो मिसेस शांति इज अ टीचर और वो दादा में है अब ऑक्यूपेशन का कॉलम देखते हैं बैंक कंट्रोल आ गया शॉप ओनर आ गया टीचर आ गया दो चीजें बाकी हैं गाइड गाइड बाकी है एंड और क्या बाकी है एक्ट्रेस दो चीजों में से गाइड या एक्ट्रेस इधर इधर आएंगे अब इधर गाइड नहीं आ सकता तो ऑब्वियसली क्या आएगा एक्ट्रेस आएगा और इधर क्या आएगा गाइड क्योंकि गाइड इधर कैंसिल कर चुकी है चलिए आगे देखते हैं द गाइड डज नॉट स्टे इन बोरिवली The guide does not stay in Borivoli. बहुत अच्छा Guide जो है वो Borivoli में नहीं रहती Borivoli कहाँ आएगा यहाँ आएगा Niti में तो Niti में आ गया Borivoli right Borivoli Dadar Kurla Andheri कौन सा जगह बचा है बोलो तो इस तरीके की स्टोरी भी मिली तो अपना table finish हो चुका है है ना अपना table finish हो चुका है चलिए question देखते हैं At which of the following places does the actress stay? Actress कौन है? Actress है रति. रति stays in Kurla. रति stays in Kurla. So option C is the answer. Pretty simple. Table बन जाने के बाद you are the king or the queen of the of the of the world. Simple. आपको बस सारा details है. Question two. Who among the following stays in Borivoli? Borivoli में कौन रहता है? चलो देख लेते हैं. Borivoli में नीति रहती है. नीति. So राइट ऑप्शन ए अगेन वेरी सिंपल ऑप्शन थ्री व्हाट इज द ऑक्यूपेशन ऑफ मिसिस प्रीति मिसिस प्रीति का ऑक्यूपेशन क्या है मिसिस प्रीति का ऑक्यूपेशन इज गाइड सो अपना आंसर इज गाइड दैट वाज थर्ड क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं हु इज द एक्ट्रेस शांति प्रीति नीति रति एक्ट्रेस कौन है Actress is Rati. Rati is the actress. So B is the answer. And the last question of this set is where does the guide stay? चलो guide कहाँ रहते हैं? Guide stays in Mulun. So Mulun is the answer. Right? काफी प्यारा set था. छोटा सेट था एक इसको मैं इजी सेट बोलूंगा एक इजी सेट दैट वुड टेक प्रोबेबली थ्री फोर मिनट्स इन क्रिएटिंग द टेबल एंड टू मोर मिनट्स फॉर आंसरिंग ऑल द क्वेश्चन सो ऐसा सेट आप पांच मिनट में डन करके आगे बढ़ सकते हो एंड इफ यू हैव बीन एबल टू सॉल्व फाइव क्वेश्चंस इन फाइव मिनट्स दैट्स एन अमेजिंग टास्क इट्स एन अमेजिंग अचीवमेंट आई वुड से फाइव क्वेश्चन इन फाइव मिनट्स दैट्स अमेजिंग दैट्स अ ग्रेट स्पीड राइट सो दैट वाज सेट नंबर 3